హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రివ్యూ మంత్ర ఈరోజు వీడియోలో మనం శాంసంగ్ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ ఎలా యూస్ చేయాలో చూద్దాం ఈ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్ డ్రమ్ లోపల ఇలా ఉంటుందండి దీంట్లో మనం సిక్స్ టు ఎయిట్ పెయిర్స్ వరకు బట్టలు వేసుకోవచ్చు ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మెషిన్లో ఒకసారి మనం బట్టలు వేసి మెషిన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత డోర్ ఓపెన్ చేయడం అనేది కుదరదు ఈ వాషింగ్ మెషిన్ డ్రమ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి సిక్స్ కేజెస్ దీంట్లో మనము సిక్స్ కేజెస్ వరకు బట్టలు వేసుకోవచ్చు మిషన్లో మనం బట్టలు వేసిన తర్వాత ఈ బటన్ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన ప్రోగ్రామ్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే ఆ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కాటన్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా మనం కాటన్ క్లాత్ వేస్తే కనుక ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి టైం డ్యూరేషన్ వచ్చి టూ అవర్స్ థర్టీన్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ సింథటిక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది మనం సింథటిక్ క్లాత్స్ వేస్తే కనుక ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి వచ్చి టైం డ్యూరేషన్ వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డెనిమ్ మనం ఓన్లీ జీన్స్ వేస్తుంటే కనుక డెనిమ్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి వన్ అవర్ సెవెంటీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది నెక్స్ట్ బెడ్డింగ్ మనం బెడ్షీట్స్ కానీ బ్లాంకెట్స్ కానీ వేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీనికి వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ టైం పడుతుంది బట్టలు మరీ డర్టీగా ఉన్నప్పుడు డార్క్ గార్మెంట్స్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే రెగ్యులర్గా వేసే బట్టలు డైలీ వాష్లో పెట్టుకోవాలి డ్రమ్ క్లీనింగ్కి ఎక్కువ డ్రమ్ క్లీనింగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి బేబీ కేర్ చిన్నపిల్లల బట్టలు వేసినప్పుడు బేబీ కేర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్పోర్ట్స్ వేర్ జిమ్ వేర్ వేసినప్పుడు స్పోర్ట్స్ వేర్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డెలికేట్గా ఉన్న బట్టలు వేసినప్పుడు హ్యాండ్ వాష్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పూల్ ఉలెన్ క్లాత్స్ స్వెటర్స్ ఉలెన్ బ్లాంకెట్స్ లాంటివి వేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాటర్ ఎక్సెస్గా ఉన్నప్పుడు డ్రైన్ ఆప్షన్లో పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ స్పిన్నింగ్ మాత్రమే కావాలన్నప్పుడు స్పిన్ ఆప్షన్ని సెట్ చేసుకోవాలి ప్లస్ స్పిన్ రిన్స్ స్పిన్ రెండు కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మెషిన్ ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ని సెట్ చేస్తుంది అలా కాకుండా మనం టెంపరేచర్ని పెంచుకోవాలన్నా తగ్గించుకోవాలన్నా ఈ టెంపరేచర్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఈ రిన్స్ ఆప్షన్ని యూజ్ చేసుకొని రిన్స్ కూడా మనకు కావాల్సినట్టు సెట్ చేసుకోవచ్చు స్పిన్ కూడా అంతే స్పిన్ కూడా మనకు కావాల్సినట్టుగా సెట్ చేసుకోవచ్చు మిగతా ఆప్షన్స్ అంటే సోకింగ్ లాంటివి ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ బటన్ యూజ్ చేసి మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే డిలే ఎండ్ మనకి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎండ్ డిలే అవ్వాలి అంటే ఈ డిలే ఎండ్ బటన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు బట్టలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ క్విక్ వాష్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని తక్కువ టైం మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈజీ ఐరన్ బట్టలు మనకు ముడతలు లేకుండా ఉండాలంటే ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ త్రీ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో పైన ఉన్న ఈ బటన్ని మనం ఫస్ట్ మెషిన్ని ఆన్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాము అలాగే ఈ కింద ఉన్న బటన్ని మనం ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మెషిన్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవ్వడం కోసం ఆన్ చేస్తాము ఇందులో ఉన్న బటన్ని మనం మాన్యువల్గా టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తాం దీంట్లో మనం ఇక్కడ డిటర్జెంట్ పౌడర్ని వేసుకుంటాము నెక్స్ట్ ఇందులో డెటాల్ కంఫర్ట్ లాంటి లిక్విడ్స్ వేసుకోవాలి 
అలాగే మనం మెషిన్లో సోకింగ్ ఆప్షన్ సెట్ చేసుకున్నప్పుడు డిటర్జెంట్ పౌడర్ ఇందులో కూడా కొంచెం వేసుకోవాలి ఇందులో సగం ఇందులో సగం రెండిట్లో వేసుకోవాలి దీన్ని మనం అప్పుడప్పుడు బయటకు తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ మెషిన్కి మోటార్ వారంటీ వచ్చేసి టెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ వారంటీ ఉంది ఉన్న ఫిల్టర్ని డెబ్రిస్ ఫిల్టర్ అంటారు మనము మంత్లీ ఒకసారి డ్రమ్ క్లీనింగ్ తప్పకుండా చేసుకోవాలి అలా డ్రమ్ క్లీనింగ్ చేసుకున్న ప్రతిసారి ఈ ఫిల్టర్ని కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ బాక్స్ని ఓపెన్ చేస్తే లోపల ఇలా ఉంటుంది మెషిన్లో బట్టలు వేసినప్పుడు కాయిన్స్ కానీ బటన్స్ కానీ మెషిన్లో ఉండిపోతే అవి ఇక్కడ కలెక్ట్ అవుతాయి ఈ ఫిల్టర్ని ఓపెన్ చేసి మనం వాటన్నిటినీ క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇది ఎమర్జెన్సీ పైప్ మనం ఎప్పుడైనా మెషిన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత వాటర్ ప్రాబ్లం వల్ల మెషిన్ ఆగిపోతే ఓపెన్ చేయడం డోర్ ఓపెన్ చేయడం అనేది కుదరదు కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఈ పైప్ ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ని దీంట్లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఆ తర్వాత మనం డోర్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్ సైడ్ వాటర్ ఇన్లెట్ పైప్ అనేది ఇలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అవుట్లెట్ పైప్ ఇలా కింద కనెక్ట్ చేసుకోవాలి డ్రైన్ వాటర్ బయటకు వెళ్ళడానికి పైప్ అనేది బయటకు వేసేయాలి వాటర్ ఇన్లెట్ పైప్ని ఇలా అడాప్టర్ యూజ్ చేసి ట్యాప్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి